ஹாய் இன்றைக்கி டிசைனாம் மெஷின் அமெண்ட் க்ளாஸில் வெல்டட் ஜாயிண்ட் அப்படின்றத பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ முதல்ல வெல்டிங் அப்படின்றது என்னென்னா ஸோ வெல்டிங் அப்படின்றது வந்து ஒரு ரெண்டு காம்போனண்ட்டை ரெண்டு மெட்டாலிக் காம்போனண்ட்டை வந்து ஈட் பண்ணி ஜாயின் பண்ணுற ஒரு ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் வந்து வெல்டிங் ஸோ இது வந்து ஒரு பெர்மனண்ட் ஜாயிண்ட் இப்போ நீங்கள் போல்ட் ஜா போல்டட் ஜாயிண்ட் எடுத்தீங்க அப்படின்னா அது ஒரு டெம்ப்ரரி ஜாயிண்ட் ஸோ வெல்டட் ஜாயிண்ட் அப்படின்றது ஒரு பெர்மனண்ட் ஜாயிண்ட் ஸோ இந்த வெல்டட் ஜாயிண்ட்டை வந்து ரெண்டாக மேஜர் கிளாஸிஃபிகேஷனாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று வந்து லேப் ஜாயிண்ட்டு இன்னொன்று வந்து பட் ஜாயிண்ட் லேப் ஜாயிண்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ கால் அஸ் ஃபில்லட் ஜாயிண்ட் இன்னொன்று வந்து பட் ஜாயிண்ட் இதில் இன்னும் டீ ஜாயிண்ட் கார்னர் ஜாயிண்ட்லாம் கூட இருக்குது பட் இதுதான் வந்து மேஜர் கிளாஸிஃபிகேஷன் லேப் ஜாயிண்ட் ஒன்று இருக்குது பட் ஜாயிண்ட் ஒன்று இருக்குது லேப் ஜாயிண்ட் லேப் ஜாயிண்ட் பேர்லேயே இருக்குது ஸோ ரெண்டு மெட்டல் காம்பனண்ட் வந்து ஓவர் லேப் ஆகியிருக்கும் இப்படி ஒரு மெட்டல் காம்பனண்ட் இருக்கும் இது மேலே இன்னொரு மெட்டல் காம்பனண்ட் வச்சு வெல்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி வெல்ட் பண்ணியிருக்கிற அந்த வெல்டிங்கு பேர் வந்து லேப் ஜாயிண்ட் பட் ஜாயிண்ட் அப்படின்றத வந்து ரெண்டு மெட்டல் சர்ஃபேஸை வந்து இந்த மாதிரி பக்கத்தில் பக்கத்தில் வச்சு இந்த இடத்துல வெல்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ எப்படி ஜாயின் பண்ணுற அந்த ப்ராசஸ் பேர் வந்து பட் ஜாயிண்ட்டு இது வந்து லேப் ஜாயிண்ட் ஸோ இந்த லேப் ஜாயிண்ட்டை ஃபர்தராக இன்னும் டீப்பாக கிளாசிஃபிகேஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னா சிங்கிள் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வெல்ட் டபுள் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வெல்ட் அண்ட் பேரலல் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வெல் பேரலல் வெல்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணாக கிளாசிஃபிகேஷன் நம்ம கொடுக்கலாம் ஸோ சிங்கிள் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வெல்ட்னா என்னென்னா இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட் இருக்குது இன்னொரு பிளேட் இங்கே இருக்குது இது ரெண்டும் லேப் ஜாயிண்ட் நான் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல மட்டும் நான் வெல்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அது வந்து சிங்கிள் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வெல் அதாவது இப்படி பிளேட் இருக்குது இல்லைங்களா இது மேலே நான் பிளேட் வச்சுருக்கோம் இந்த சைடில் மட்டும் நான் வெல்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இது வந்து ட்ரான்ஸ்வர்ஸ்வல் அதாவது நம்ம பிளேட்டோட ஆக்சிஸுக்கு பர்பண்டிகுலராக நம்ம வெல்ட் பண்ணியிருக்கோம் இதுக்கு பேர் வந்து ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வெல்டு ஸோ இப்போ இதையே வந்து இன்னொரு சைடு நம்ம வெல்ட் பண்ணுறோம் இந்த 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 இடத்துல நம்ம வெல்ட் பண்ணியிருக்கோம் உள்ள அதாவது இந்த இடத்துல இங்கே வெல்ட் பண்ணியிருக்கிற மாதிரி இந்த இடத்துல நம்ம வெல்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இது வந்து ரெண்டு சைடு பண்ணுறதால இட் இஸ் கால் அஸ் டபுள் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வெல்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து சிங்கிள் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வெல்டு வந்து ரெண்டு பிளேட் வச்சுருக்காங்க இப்போ இந்த பிளேட்டும் இப்போ இந்த புக் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதுவும் இதுவும் நம்ம வெல் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதில் இந்த இடத்துல மட்டும் வெல் பண்ணியிருக்கிறதுக்கு பேர் வந்து சிங்கிள் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வெல்டு இந்த இடத்துல பண்ணிவிட்டு ப்ளஸ் வந்து இந்த சைடு இருக்குது இல்லைங்களா இந்த இடத்துலையும் நம்ம வெல் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து டபுள் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வெல்டு ஸோ இப்போ இதில் இந்த பிளேட்டுக்கு ஆக்சிஸுக்கு பேரலாம் இந்த இடத்துலையும் இந்த இடத்துலையும் வெல் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து பேரலல் வெல்டு ஸோ ஒரு ரெண்டு பிளேட் ஓ நம்ம ஓவர் லேப் பண்ணி வெல் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வெல்டும் பாசிபிள் பேரல் வெல்டும் பாசிபிள் ஸோ ஸ்ட்ரென்த் வேணும் அப்படின்னா ரெண்டு சைடு ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வெல்டும் நம்ம வைக்கலாம் ரெண்டு சைடு பேரல் வெல்டும் நம்ம வைக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து கொஞ்சம் லேப் ஜாயிண்ட்டாக இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பாக கிளாசிஃபிகேஷன் கொடுத்தோம்னா பிரிச்சிருக்கிற டைப்ஸ் ஸோ சிங்கிள் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வெல் டபுள் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வெல் அண்ட் பேரல் வெல் சேம் வே பட் ஜாயிண்ட் பட் ஜாயிண்ட்டு நம்ம ஸ்கொயர் பட் ஜாயிண்ட் வி பட் ஜாயிண்ட் டபுள்யூ பட் ஜாயிண்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் ஃபர்தராக கிளாசிஃபிகேஷன் கொடுக்கலாம் ஸ்கொயர் பட் ஜாயிண்ட்னா என்னென்னா இப்படி ஒரு பிளேட் இருக்குது இது பார்த்தா நம்ம இன்னொரு பிளேட் வச்சுருக்கோம் இது அப்படியே நம்ம வெல் பண்ணியிருக்கோம் எதுவுமே பண்ணாதே இந்த இடத்துல வெல் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து ஸ்கொயர் பட் ஜாயிண்ட்டு இப்போ இதே ரெண்டு நான் இந்த பிளேட் வச்சுட்டு கொஞ்சம் ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாக வரணும் அப்படின்றதுக்காக இதை ஒரு சின்ன க்ரூவ் மாதிரி எடுத்துடுறேன் வி ஷேப்பில் ஒரு சின்ன க்ரூவ் மாதிரி எடுத்துகிட்டு மெட்டல் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல நான் ஃபில்லர் மெட்டல் போட்டு நான் ஃபில் பண்ணி வெல் பண்ணியிருந்தேன்னா இதுக்கு பேர் வந்து சிங்கிள் வி பட் ஜாயிண்ட் இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாக வேணும் அப்படின்னு நம்ம முடிவு பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஸோ இந்த பிளேட் இருக்குது இல்லைங்களா இதில் இந்த மாதிரி நான் வெல் பண்ண வேண்டியது இருக்குது இதில் மேலே ஒரு வி கீழே ஒரு வீக்கு நான் மெட்டீரியல் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ரிமூவ் குரூவ் மாதிரி எடுத்துகிட்டு இந்த இடத்துல நான் வெல் பண்ணேன் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து டபுள் வி பட் ஜாயிண்ட் ஸோ இதுதான் ஒரு சின்ன இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆஃப் போட் வெல்லட் ஜாயிண்ட் இப்போ இதில் நம்ம மெயினாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ண போகிறது வந்து லேப் ஜாயிண்ட் தான் ஸோ லேப் ஜாயிண்ட்டில் சிங்கிள் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வெல்ட் இருக்குது டபுள் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வெல்ட் இருக்குது பேர
இந்த பிளேட்டுக்கு மேலே நான் இன்னொரு பிளேட் வச்சுருக்கேன் இதை வெல் பண்ணாமல் எழுதுனா இதெல்லாம் ஆயிடும் வெளில வந்துடும் அப்போது இதை நான் தனித்தனியாக பிரிச்சுக்கிறேன் இது ஒரு நம்பர் ஒன் இது நம்பர் டூ இது நம்பர் த்ரீ நம்ம இதை விட்டுருவோம் ஸோ மூணு ஜாயின் மூட்டு மூணு வெல் மூட்டை எடுப்போம் ஒன்று வந்து ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வெல்டு இது வந்து பேரல் வெல்டு இது ரெண்டு மூட்டை நான் கன்சிடர் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ஒன் அண்ட் த்ரீ வந்து ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வெல்டு டூ வந்து பேரல் வெல்டு இப்போ நான் இந்த மெட்டலை நான் இப்படி எடுக்கிறேன் அப்படின்னா இது என்ன ஆகும் ஸோ இப்போ நான் லோடு அப்ளை பண்ணுறேன் இந்த காம்பனண்ட் வந்து இதுலேருந்து வெளில வர ஆரம்பிக்கும் அப்படி வெளியில் வரும்போது வெல்டிங் ஒன்லேயும் த்ரீலேயும் என்ன நடக்க ஆரம்பிக்கும்னா ஸ்லைட் நடக்க ஆரம்பிக்கும் இப்போ இப்படி இருக்குது இங்கே நான் வெல் பண்ணியிருக்கேன் வெல் பண்ணி வச்சுருக்குது நான் இப்படி எடுக்கிறேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துலேருந்து அது ஸ்லைட் ஆக ஆரம்பிக்கும் இல்லைங்களா ஸோ இந்த இடத்துல அப்போ என்ன ஸ்ட்ரெஸ் கிரியேட் ஆக சான்ஸ் இருக்குன்னா ஷேர் ஸ்ட்ரெஸ் கிரியேட் ஆக சான்ஸ் இருக்குது இங்கே இந்த மாதிரி வெல் பண்ணியிருக்கேன் அப்படி இப்படி எடுக்கும்போது இங்கே டென்சல் ஸ்ட்ரெஸ் கிரியேட் ஆகும் புரியுது இல்லையா இங்கே நான் வெல் பண்ணியிருக்கேன்னா இப்படி பிடிச்சி வச்சுட்ருக்கேன் இப்படி எழுக்கும்போது இங்கே ஸ்லைட் ஆகும் ஸோ அப்போ இங்கே ஷேர் ஸ்ட்ரெஸ் கிரியேட் ஆகும் இங்கே இப்படி பிடிச்சி வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்படி பிடிக்கும் போது இங்கே எழுக்கும்போது இங்கே டென்சல் ஸ்ட்ரெஸ் கிரியேட் ஆக சான்ஸ் இருக்குது அப்போது வெல்ட் ஒன் அண்ட் த்ரீயில் ஷேர் கிரியேட் ஆகும் டூவில் வந்து டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ் க்ரியேட் ஆகும் இல்லையா ஸோ நமக்கு ஆல்ரெடி ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு ஃபார்முலா தெரியும் ஸோ டவ் ஈக்குவல் டு லோட் டிவைடட் பை ஷேர் ஏரியா அண்ட் டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கும் அதே ஃபார்முலா தான் லோட் டிவைடட் பை கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா ஸோ இப்போ எதோட ஏரியா போடுறது அப்படின்னா ஷேர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு லோட் டிவைடட் பை ஏ ஒன் ப்ளஸ் ஏ த்ரீ இதுக்கு ஏ டூ மட்டும் போட்ட போகிறோம் ஸோ ஷேர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் கிரியேட் ஆகும் டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் கிரியேட் ஆகும் ஸோ ஒரு லேப் ஜாயிண்டில் நம்ம லோடு அப்ளை பண்ணும்போது இந்த ஒன் அண்ட் த்ரீ ஐ மீன் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வெல் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வெல்டில் வந்து டென்சைல் செஸ்ஸும் ஒன் அண்ட் த்ரீன்ற அந்த பேரல் வெல்டில் வந்து ஷேர் செஸ்ஸும் க்ரியேட் ஆகிருக்கும் ஸோ இது புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இப்போ நம்ம ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும் ஏரியா எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது தான் இது எப்படி இருக்கு உங்களுக்கு ஒரு ட்ரையாங்கல் மாதிரி இருக்கிறீங்களா வெல் பண்ண ஏரியா வந்து ட்ரையாங்கல் நான் தனியாக போடுறேன் ஒரு ட்ரையாங்கல் மாதிரி இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வெல்டு பண்ண ஏரியா கிடைக்கும் லெட்டு நான் இதை வந்து எச்சுன்னு எடுத்துக்கிறேன் இந்த சைடும் ஒன்றா தான் இருக்கும் ரெண்டு சைடுமே ஒரே சைஸில் தான் இருக்கும் இது வந்து எச்சு இந்த சைடும் எச்சு நான் எடுத்திருக்கேன் இப்போது இதோட ஏரியான்றது இந்த மாதிரி இருக்கும் இல்லையா ஃபுல் லென்த்துக்கு இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ புரிய நினைக்கிறேன் இது ஒரு இதோட இந்த ஏரியா வந்து ஃபுல் லென்த்துக்கு இருந்திருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ அதுதான் நான் இங்கே வரைஞ்சிருக்கேன் இந்த ஃபுல் லென்த்துக்கு இருக்குது ஸோ இப்போ ஒரு கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா நான் எடுக்கணும் அப்படின்னா கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா நான் தனித்தனியாக வரைஞ்சனா இப்படி ஒரு லைன் வரையலாம் இப்படி ஒரு லைன் வரையலாம் இப்படி ஒரு லைன் வரையலாம் ஸோ இதெல்லாம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிறது ஒரு ஒரு ஏரியா வரலாம் இப்படி இருக்கிற லைனோட ஏரியா ஒன்று வரும் இப்படி அரிசனில் இருக்கிற லைனோட ஏரியா ஒன்று வரும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு லைனுக்கு ஒரு ஒரு ஏரியா எனக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ இதில் எனக்கு ஸ்ட்ரெஸ் க்ரியேட் ஆகும்போது எந்த பிளேனில் ஐ மீன் எந்த ஏரியாவில் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னா எதில் வந்து ஏரியா கம்மியாக இருக்கோ அதில் தான் நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா நமக்கு ஆல்ரெடி ஃபார்முலா தெரியும் டவ் ஈக்குவல் டு பி பை ஏ லோடு மாற போகிறது கிடையாது ஏரியா வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆச்சு கம்மியாச்சு அப்படின்னா ஷேர் ஸ்ட்ரெஸ் நமக்கு எப்படி இருக்கும் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ எப் எந்த இடத்துல ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாக இருக்கோ அந்த இடத்துக்கு நம்ம டிசைன் பண்ணால் தான் ஸ்ட்ரெஸ் கம்மியாக இருக்கிற இடத்துக்கும் சேர்ந்து அது சேஃபாக இருக்க சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அப்போது இந்த ட்ரையாங்கிளில் இந்த ட்ரையாங்கிள் இருக்குது இல்லைங்களா இந்த இந்த ஏரியாவில் இந்த சர்ஃபேஸ் ஏரியாவில் எந்த சர்ஃபேஸில் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் கம்மியாக இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கிற இந்த லைன் லென்த்து தான் இது இந்த லென்த் தான் கம்மியாக இருக்கும் எப்படின்னா இதோட லென்த் அதிகமாக இருக்கும் இப்போ ட்ரையாங்கிள் எடுத்து நமக்கு தெரியும் இதோட லென்த் அதிகமாக இருக்கும் இது அதை விட கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் இது அதை விட கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ கரெக்டாக சென்டரில் போகிற அந்த லைன் தான் எல்லா லைனை விட கம்மியாக இருக்கும் அப்போது இது வித்தாகவும் இது வந்து லென்த்தாகவும் நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த சர்ஃபேஸ் ஏரியா தான் வந்து கம்மியான ஏரியா இருக்கிற பிளேன் ஸோ அதில் தான் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து நமக்கு அதிகமாக ஆக்ட் ஆக சான்ஸ் இருக்குது இப்போ நம்ம ஒரு அடுத்த எய்ம் என்னென்னா இந்த லென்த்தை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இந்த லென்த்து நம்ம அந்த மெட்டரோட லென்த் எடுத்தாலே வந்துடும் ஸோ இப்போ இந்த லென்த் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா இது நமக்கு எச்சின் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி இருக்கு இல்லைங்களா
காஸ் பாட்டிபையோட வேல்யூ நமக்கு தெரியும் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் நாட் செவன் ஈக்குவல் டு டி பை ஹெச் அப்போது ஹெச் டீன்றது என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் நாட் செவன் ஹெச் ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான பேராமீட்டர் அப்போது நமக்கு ஏரியா என்ன இருக்கும் டி இன்ட்டு இதை நம்ம லென்த்து எல்லன்னு வச்சோம் அப்படின்னா டி இன்ட்டு எல் தான் அதோட ஏரியா வெல்டிங்கோட ஏரியா ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் வெல்டிங்கோட ஏரியா வந்து டி இன்ட்டு எல் டி இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஹெச்சில் எழுதணும் அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் நாட் செவன் ஹெச் ஈக்குவல் டு டி இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இப்போ வெல்டிங்கில் வந்து என்னென்ன டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம் வர சான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஸோ ஆஷ்யூஷன் நம்ம பார்த்துதான் ஒரு லேப் ஜாயிண்டில் வந்து இந்த மாதிரி லேப் ஜாயிண்டில் ஒரு ஆக்சிஜல் லோடிங் இருக்கலாம் இல்லைனா இந்த லேப் ஜாயிண்டில் வந்து ஒரு எசன்ட்ரிக் லோடிங் இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு லேப் ஜாயிண்டில் ஒரு ஆக்சியல் லோடிங் இருக்கிற மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் இல்லை வந்து இந்த மாதிரி எசன்ட்ரிக் லோடிங் இருக்கிற மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் இல்லை வந்து ஒரு டீ ஜாயிண்ட் இருக்கலாம் டீ ஜாயிண்ட் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரி டீ ஜாயிண்டில் இங்கே வெல்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த இடத்துல ட்ரான்ஸ் வெல்டு இங்கே வந்து லோட் ஆக்ட் ஆகிட்டு இருக்கலாம் ஸோ இந்த மூணு தான் வந்து மேஜர் பாசிபிலிட்டி ஆஃப் வெல்டிங் ஜாயிண்டில் இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் ஸோ ஒன்று வந்து லேப் ஜாயிண்டில் ஆக்சுவல் லோடிங் இருக்கிறது லேப் ஜாயிண்டில் வந்து எசன்ட்ரிக் லோடிங் இருக்கிறது அண்ட் லேப் ஜாயிண்ட் டீ ஜாயிண்டில் வந்து எசன்ட்ரிக் லோடிங் ஆக்ட் ஆகிட்டு இருக்கிறது ஸோ இதுதான் வந்து மேஜராக ப்ராப்ளம் கேட்க சான்ஸ் இருக்குது ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி இருந்தால் இதில் என்னென்ன ஸ்ட்ரெஸ்லாம் க்ரியேட் ஆகும் அப்படின்னா நமக்கு நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது தான் இது ஸோ இங்கே நம்ம வெல் பண்ணியிருக்க போகிறோம் ஸோ இங்கே வெல் பண்ணும்போது எழுக்கும்போது இந்த இடத்துல ஸ்லைட் ஆக சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து ஷேர் சேர்ஸ் க்ரியேட் ஆகும் அண்ட் இந்த இடத்துல வந்து நம்ம பிடிச்சிட்ருப்போம் பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த இடத்துல வந்து டென் சேர் சேர்ஸ் க்ரியேட் ஆகும் ஸோ ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் டவ் ஈக்குவல் டு பி டிவைட் பை ஏ அண்ட் சிக்மா ஈக்குவல் டு பி டிவைட் பை ஏ ஸோ இப்போ இது வந்து நான் ஒன்று இது டூ இது த்ரீன்னு நான் வைக்கிறேன் அப்படின்னா இங்கே என்னென்ன ஏரியா வரும் ஒன் ப்ளஸ் டூ வரும் இந்த இடத்துல வந்து த்ரீ மட்டும்தான் வரும் அதோட ஏரியா மட்டும்தான் வரும் ஸோ இப்போ செகண்ட் கண்டிஷன் வருவோம் செகண்ட் கண்டிஷன் இது லேப் ஜாயிண்ட் தான் வெல்டு வந்து இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க இதில் வந்து எசன்ட்ரிக் லோடிங் ஆக்ட் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி கண்டிஷனில் இது என்ன ஆக சான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ இது கொஞ்சம் இமேஜின் பண்ணி பாருங்களேன் ஸோ இது எப்படி இருக்க சான்ஸ் இருக்குன்னா இப்போ இதுதான் ஒரு பிளேட்டு இந்த பிளேட் மேலே நான் இப்படி வெல் பண்ணியிருக்கேன் லோடு வந்து நான் எப்படி அப்ளை பண்ணுறேன் இந்த டேரக்ஷனில் அப்ளை பண்ணும்போது ஸோ இப்போது இந்த மாதிரி லேப் ஜாயிண்ட் இருக்குது இது ஒரு பிளேட்டு இது ஒரு பிளேட்னு வச்சுக்கோங்க இங்கே நான் லோடு அப்ளை பண்ணேன்னா இது என்ன ஆக சான்ஸ் இருக்குது நான் வெல் பண்ணலைன்னா இந்த பிளேட் இப்படி நான் லோடு அப்ளை பண்ணும்போது கீழே மூவ் ஆக சான்ஸ் இருக்குது அப்போ இதுக்கு பேர் வந்து இந்த மாதிரி மூவ் ஆகும்போது என்ன சேர்ஸ் க்ரியேட் ஆகும்னா ஷேர் சேர்ஸ் க்ரியேட் ஆகும் ஸ்லைட் ஆக ஆரம்பிக்குது இல்லைங்களா இங்கேருந்து ஸ்லைட் ஆகும்போது ஷேர் சேர்ஸ் க்ரியேட் ஆகும் ஸோ இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ப்ரைமரி ஷேர்ஸஸ் டேரெக்டாக மூவ் ஆகிறது ஏன் ப்ரைமரி இங்கே ஒரு வார்த்தை வருதுன்னா ஸோ இது மூவ் ஆகலாம் என்ன ஆக சான்ஸ் இருக்குன்னா இங்கே பிடிச்சிட்டு இருக்கும்போது ரொட்டேட் ஆக சான்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி ரொட்டேட் ஆக இந்த மாதிரி நான் வெல் பண்ணியிருக்கேன் நான் இங்கே லோடு அப்ளை பண்ணுவோம் ஒன்று இப்படி கீழே இறங்கலாம் இல்லை வந்து இப்படி மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ இப்படி மூவ் ஆகிறது அப்படின்றது வந்து செகண்டரி ஷேர்ஸஸ் மூவ் ரொட்டே மூவ் ஆகும்போது ரொட்டேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் இல்லையா ஸோ ரொட்டேட் ஆனால் அப்வியஸாக நமக்கு இங்கே ஷேர்ஸஸ் இருக்கும் ஸோ ரொட்டேட் ஆகும்போது க்ரியேட் ஆகிற ஷேர்ஸஸ் வந்து செகண்டரி ஷேர்ஸஸ் டேரெக்டாக லோடு அப்ளை பண்ணும்போது மூவ் ஆகிற ஷேர்ஸஸ் வந்து ப்ரைமரி ஷேர்ஸஸ் ஸோ ரெண்டு ஷேர்ஸஸ் இங்கே வருது அதோட ஃபார்முலாஸ் பார்த்துவோம் ஸோ நம்ம சொன்ன மாதிரி தான் இதில் ரெண்டு ஷேர்ஸஸ் டவ் ஒன் அண்ட் டவ் டூன் ரெண்டு ஷேர்ஸஸ் இருக்கும் ஸோ டவ் ஒன் டேரக்ட் ஃபார்மில் தான் பி டிவைடட் பை ஏ ஸோ இங்கே ஏரியா வந்து மொத்த ஏரியா இங்கே ஒன்று இது டூ இது த்ரீன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மூணு ஏரியாவும் ஆட் பண்ணி வராதா தட் இஸ் பி டிவைடட் பை ஏ ஒன் ப்ளஸ் ஏ டூ ப்ளஸ் ஏ த்ரீ மூணு ஏரியாவும் ஆட் பண்ண வர்றது தான் டவ் ஒன் டவ் டூ என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா டவ் டூ நமக்கு ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் நம்ம முன்னாடி இந்த ஷேர்ஸ் ஈக்குவேஷன் பார்த்துருப்போம் டவ் பை ஆர் ஈக்குவல் டு டி பை ஜே ஈக்குவல் டு ஜி த்ரீ டாடி ஒரு பை எல் நம்ம இதை படிச்சுருக்கோம் இதில் நம்ம நான் இது ரெண்டே எடுத்துக்கிறேன் டவ் பை ஆர் ஈக்குவல் டு டி பை ஜே ஸோ அப்போ நான் இதில் டவ் தான் எனக்கு வே
இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் வந்து ஆர் ஸோ டவ் ஒன் அண்ட் டவ் டூ இப்போ டவ் ஒன் டவ் டூ ரெண்டு இருக்குது இது எப்படி நம்ம கம்பைன் பண்ணலாம் அப்படின்னா ரெண்டு ஷேர்ஸ் வந்து ஒரே இது தான் டேரக்ட் ஆட் பண்ண முடியாது பிகாஸ் டேரக்ஷன் வேறு வேறு டேரக்ட் ஷேர் ஷேர்ஸ்ன்றது வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக கீழே இறங்குது அப்போ அதோட டேரக்ஷன் வந்து கீழே இருக்கும் டவுன்வர்ட்ஸாக இருக்கும் இது ரொட்டேட் ஆகுது ரொட்டேட் ஆகும்போது அந்த லைனுக்கு பர்பண்டிகுலராக இருக்கும் போது ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு இது வந்து டவ் ஒன் வச்சுக்கோங்க இது வந்து இந்த இந்த லைனுக்கு பர்பண்டிகுலர்னா எப்படி இருக்கும் டவ் டூ டவ் ஒன் அண்ட் டவ் டூ இதோட காம்பினேஷன் வந்து நம்ம இந்த பேரலோகிராம்லாம் போட்டிருப்போம் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸில் ரெண்டு ஃபோர்ஸ் வந்து ஒரு பேரலோகிராமோட ரெண்டு சைடாக வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த டவ் ஒன் இந்த டவ் டூனா இதோட ரிசல்ட்டன் வந்து இந்த டயகனலில் இருக்கும் நம்ம அதிலே படிச்சிருக்கோம் இது ரிசல்ட்டன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதே தான் இது ஒரு சைடு இது ஒரு சைடாக வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதோட ரிசல்ட்டன் வந்து இதோட டயகனலில் இருக்கும் ஸோ அதோட ஃபார்ம்லாம் என்னென்னா டவ் ஒரு ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் டவ் ஒன் ஸ்கொயர் டவ் டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ டவ் ஒன் டவ் டூ காஸ் தீட்டா தீட்டா அப்படின்றது வந்து இந்த ஆங்கிள் இந்த ஆர் போட்டிருக்கோம் இல்லையா அதோட ஆங்கிள் சிம்பிளாக சொல்ல போனால் அந்த ரெண்டு போஸ்க்கு இருக்கிற ஆங்கிள் ரெண்டு ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு இருக்கிற ஆங்கிள் நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ஆங்கிளாக எடுத்துக்கிறோம் எந்த ஆங்கிள்னா இந்த ஆர் லைன் போட்டிருக்கோம் இல்லையா அதோட ஆங்கிளாக நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ப்ரெசல்ட் வந்து டவ் ஈக்குவல் டூ டவ் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டவ் டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ டவ் ஒன் டவ் டூ காஸ்பிட்டா ஸோ வெல்டிங் ப்ராப்ளம்லேயே இந்த டைப் மட்டும்தான் கொஞ்சம் லென்த்தி ப்ராசஸ் மற்ற ரெண்டு ஒரு சிம்பிளான ப்ராசஸ் தான் ஸோ அடுத்தது வந்து இந்த மாதிரி டீ ஜாயிண்ட் இருக்குது இந்த மாதிரி டீ ஜாயிண்ட் வச்சுருக்கோம் இங்கே லோடு அப்ளை பண்ணுறோம் இதில் என்ன கிரியேட் ஆக சான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி இதை பார்த்துருக்கலாம் இந்த மாதிரி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ நான் இப்போ லோடு வந்து நான் இங்கே அப்ளை பண்ணுறேன் அப்போது இதை அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக கீழே இறங்கலாம் இல்லை அப்படி டில்ட் ஆகலாம் பெண்ட் ஆக சான்ஸ் இருக்குது இல்லையா இந்த பெண்டிங் சேர்ஸ் கிரியேட் ஆகும் இல்லை வந்து ஷேர் சேர்ஸ் கிரியேட் ஆகும் இப்படி பிடிச்சிருக்கோம் இங்கே நம்ம லோடு கொடுக்குறோம் லோடு கொடுத்தா ஸ்ட்ரைட்டாக கீழே இறங்கினா ஷேர் சேர்ஸ் கீழே இறங்காமல் டில்ட் ஆச்சுன்னா பெண்டிங் சேர்ஸ் ஸோ ரெண்டு பாசிபிலிட்டி இருக்குது அப்போ இதில் ஷேர் சேர்ஸ் இருக்குது பெண்டிங் சேர்ஸ் இருக்குது ஷேர் சேர்ஸுக்கு ஃபார்ம்ல நமக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சது தான் பி பை ஏ மொத்த ஏரியா டோட்டல் ஏரியா அண்ட் சிக்மா பி வந்து எம் பை இசட் மூமெண்ட் இன் டூ அதோட செக்ஷன் மாடுலர்ஸ் போட்டால் நமக்கு கிடைச்சோம் எம் பை இசட் நம்ம அதில் தெரிஞ்ச ஃபார்ம்ல தான் பெண்டிங் சேர்ஸ் ஒரு ஃபார்ம்லா எம் பை இசட் ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு வெல்டட் ஜாயிண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய மேஜர் ப்ராப்ளம்ஸ் வர்ற ஏரியா